This conference will now be recorded. Okay. Irochu mano SAP Ficolo Finance ke sammanichna module lo me me topics untai. A topic lo mano exactly ke aim chesta mano the discuss cheydam. SAP Ficolo FI module. FI module lo mana kunde topics enti mana kunde sub modules enti each topic lo gani each sub module lo gani manam exact ga em chestam manaki em telusu undali anedi telusukundam first one vachesi baseline configuration anedi untundi once manaki baseline configuration ayipen tarvata immediate ga general ledger ane module vastadi General Ledger module Tarvata Accounts Payable Dean Tarvata Accounts Receivable Next Ochesi Cash Accounting Next Ochesi Bank Accounting Next Ochesi Asset Accounting Next taxation. Next to chessy integration. Integration with MM ST PP PS PM HCM. E module sort of manaki integration on the basic guy e nine points of chessy miku FI module loan day main topics. Dini Tarvata, tenth point. Other topics and Manaki conditions in the points on tie like validations, substitutions, screen variants. Transaction variants, financial statement versions, right? Report painter. It landed different different chine -chine topics on tai. We done it in good amount other topics can adjust quantum. In general, e padi points and every make SAP Ficolo major go check components. E prati component pina manaki basic idea, basic understanding and Kachitanga on Dali. Manam basic idea, basic understanding a prete on to Namo, e modulo, angel with the oka business loan, a point point of view matrame miku, initial go clarity on Dali. SAP, Ficolo, angel with undi and in the Pakan Berte, in general, or company gani, or organization gani, or business gani this kunte, even into lo yen chestaru, aneda and pena first to focus petali, dini taravata, manam SAP, Ficolo, Velina Pudu. Actual go company low, GL low, Inchestaru, AP low, AR low, Inchestaru, exact Ide points ni manam SAP Ficolo ki this gravali. SAP Ficolo kocham gadante, GL, AP, AR, e topics ani different ka nadabu. Same by date lagate like nadustundo company low, ade vidanga, me SAP Ficolo guda nadustadi. Straightforward ga, direct gun in SAP Ficolo, ochin tarate, one in H kuntan wante, chala difficult out of the. And the Kanichali Mundaga of a basic understanding on the Tarvata, Madam SAP Ficolo Ste, Arthan Jeskodanki, Chala is the author. In general, if we topics but Kunte, first to chase him on baseline configuration on them. E baseline configuration on the Madam Accounting Law Matlade, GL to start of the Accounting Law in Chester on Adita Everina, GL, AP, AR, Asset, Cash, Bank, Taxation. This is the point 2 and point 8 work. We will do the accounting in general. In point 1 and point 9 10, we SAP Ficolo exclusive. Okay, point 1 point 9 point 10, these points are the SAP Ficolo exclusive. Remaining points, point 2 and point 8 work. 
జనరల్ గా ప్రతి అకౌంటింగ్ లో ప్రతి అకౌంటింగ్ ప్రతి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ఇన్ షార్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మాట్లాడితే ఎస్ఐపి ఫికోలో నువ్వు అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చేయాలన్నా చూడాలి అన్నా నీ కంపెనీ ఏంటి అనేది సిస్టమ్ కి తెలియాలి ఫస్ట్ నువ్వు ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటున్నావు ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఇదంతా కూడా నీ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో డిఫైన్ చేయాలి అంటే నువ్వు బేసిక్ గా అకౌంటింగ్ ని ఎస్ఐపి లో వాడడానికి ముందు బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి ఈ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒక ఎస్ఐపి ఫికో కన్సల్టెంట్ గా ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లో నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావు రేపటి రోజు నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నా కూడా బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లో ఎవరు చేస్తారు అంటే ఒక ఫీకో కన్సల్టెంట్ చేస్తాడు నువ్వు చేసే ఇనీషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ని బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు కొంతమంది దీని ఎంటర్ప్రైజెస్ స్ట్రక్చర్ అంటారు కంపెనీ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ అంటారు ఈ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్ట్రక్చర్ అనేది కానీ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ అనే పదాలు కానీ మనం రియల్ టైమ్ లో వాడం రియల్ టైమ్ లో నువ్వు వాడే పదం ఒకటే ఉంటది బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం నార్మల్ గా మాట్లాడే ఎంటర్ప్రైజెస్ స్ట్రక్చర్ అసైన్మెంట్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ అన్ని కలుపుకొని బేస్ లైన్ కాన్ఫిగ్ అని ప్రాక్టికల్ గా నువ్వు ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే వాడతావు నువ్వు రేపటి రోజు జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ప్రైజెస్ స్ట్రక్చర్ చేశాను డెఫినేషన్ అసైన్మెంట్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ చేశాను అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎస్ఐపి ఫీకో నేర్చుకున్న క్యాండిడేట్ అని నీకు నువ్వే చెప్పినట్టుగా అవుతుంది కొన్ని పదాలు మనం మాట్లాడితే మనం వాడే పదాల ద్వారా నువ్వు ఫికో ట్రైన్ క్యాండిడేట్ అని నువ్వే చెప్పేస్తున్నావు రైట్ నువ్వు బయట మార్కెట్ లో వెళ్ళినప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్న క్యాండిడేట్ లాగా వేరే వాళ్ళకి తెలియాలనుకుంటున్నావా లేదంటే నేను యాక్చువల్ గా ఎస్ఐపి ఫికో లో వర్క్ చేసిన క్యాండిడేట్ లాగా తెలియాలనుకుంటున్నావా నువ్వు మాట్లాడే విధానం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది ఎవరు ప్రాక్టికల్ గా నువ్వు పని చేసావా చేయలేదా వెరిఫై చేయరు బట్ నువ్వు మాట్లాడే విధానం చెప్పేస్తుంది అది నువ్వు యూజ్ చేసే పదాలు నువ్వు మాట్లాడే విధానం నువ్వు ట్రైన్డ్ క్యాండిడేటా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేటా అని చెప్పేస్తుంది నువ్వు ఏ రకంగా ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు అనేది నీ పైన ఉంటది రైట్ ఇన్ షార్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎస్ఐపి ఫీకోలో ఎఫ్ఐ మోడల్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు తెలియాల్సింది బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ఐపి ఫీకో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్న థాట్ నీ మైండ్ లో వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ నీ మైండ్ లో స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే ఎస్ఐపి ప్రాక్టీస్ నేను చేస్తున్నాను ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ నేను వేస్తున్నాను ఆ క్లారిటీ ఫస్ట్ మనకు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను శాంసంగ్ అనే కంపెనీకి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నా మైండ్ లో ఓన్లీ శాంసంగ్ అనే కంపెనీ నేమ్ వస్తే సరిపోదు ఆ శాంసంగ్ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా మైండ్ లో ఉండాలి లేదు అంటే నేను తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అలా కూడా రావట్లేదు అంటే నీకు ఏ కంపెనీ గురించి అయితే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో అదే కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేయాలి లేదు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను బట్ ఆ కంపెనీ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలియదు అంటే మనం చేసిన ప్రాక్టీస్ మనకి హెల్ప్ కాదు నువ్వు చేస్తున్న ప్రాక్టీస్ నీకు హెల్ప్ అవ్వదు అని నీకు తెలిసినప్పుడు అట్లాంటి ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేసి వేస్ట్ ఓకే ఖచ్చితంగా నువ్వు చేస్తున్న కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు తెలిసి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను హ్యూందాయ్ అనే కంపెనీని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను హ్యూందాయ్ అనే కంపెనీ తీసుకుంటే ఈ హ్యూందాయ్ అనే కంపెనీ ఏంటి ఫస్ట్ అసలు ఈ కంపెనీ పేరు ఐడియా ఉందా మనకి ఐడియా ఉందా లేదా హ్యూందాయ్ అనే కార్ అనే కార్ల కంపెనీ ఎవరికైనా ఆటోమొబైల్ కంపెనీ రైట్ హ్యూందాయ్ అనేది ఆటోమొబైల్ కి సంబంధించిన కంపెనీ ఈ హ్యూందాయ్ అనే కంపెనీ అంటే ఏదైతే కంపెనీ నేమ్ మనం ఫస్ట్ తీసుకుంటామో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన బిజినెస్ ప్రాసెస్ బేసిక్ గా తెలియాలి ఇది మనకి కంప్లీట్ గా నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలన్నంత ఐడియా అవసరం లేదు నువ్వు గూగుల్ లో ఆ కంపెనీ పేరు కొట్టితే ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ వస్తుంది ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో అబౌట్ అస్ అని ఒక లైన్ వస్తుంది ఆ అబౌట్ అస్ అనే దాన్ని చదివితే ఆ కంపెనీ ఏంటి అనేది నీకు ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ 
పాయింట్ నెంబర్ టూ ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి హ్యూందే కంపెనీ వాళ్ళు ఏం అమ్ముతున్నారు హ్యూందే కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఏం కనబడుతుంది మనకి మార్కెట్ లో హ్యూందైకి సంబంధించిన కార్స్ కనబడతాయి ఇప్పుడు హ్యూందైకి సంబంధించిన కార్ అని అన్నింటినీ కార్లే అంటామా లేదంటే ఆ కార్ లో మనకి కేటగిరీస్ ఉంటాయా హ్యూందైకి సంబంధించినంత వరకు ఆ కార్ లో కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా ఏం కేటగిరీస్ ఉంటాయి హ్యూందైకి సంబంధించి కార్లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడాన్ కార్స్ అంటారు హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్లు అంటారు ఎస్యూవి కార్లు అంటారు అంతేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ సిడాన్ కార్స్ కానీ హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్ కానీ ఎస్యూవి కార్ కానీ ఏంటి అన్న డౌట్ మీ మైండ్ లో రావచ్చు బట్ ఇనీషియల్ గా ఈ డౌట్స్ అన్ని మైండ్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి ఈ డౌట్స్ అన్ని నీ మైండ్ లో ఇనీషియల్ గా క్రియేట్ అవుతున్నాయి అంటేనే నువ్వు ప్రాపర్ గా ఎస్ఐపి ఫికో నేర్చుకుంటున్నావని అర్థం మనకి ఏ డౌట్ కూడా రావట్లేదు సెట్టింగ్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాను ఈ టీ కోడ్ ఈ స్క్రీన్ ఇట్లా చేయాలి సేవ్ కొట్టాలి అని పోతున్నాము అంటే మనకి ఏమీ అర్థం కావట్లేదు మనం ఏమీ నేర్చుకోవట్లేదు మనం నేర్చుకున్న దానితో రేపటి రోజు మనకి జాబ్ రాదు అన్నది ఫస్ట్ అర్థం కావాలి ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ మనకి స్టార్టింగ్ లో అర్థం కాకపోతే ఎండింగ్ లో అర్థం అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఇంకా ఎండింగ్ లో గానీ మిడిల్ లో గానీ ఈ పాయింట్స్ ని పట్టుకొని మనం మాట్లాడితే ఏది అర్థం కాదు మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైతే యాక్చువల్ గా నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నప్పుడు నీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఎగ్జాక్ట్ అవే పాయింట్స్ వాటి పైన నుంచి మాత్రమే నీ ప్రాక్టీస్ నీ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే రేపటి రోజు నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నా రేపు ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నా ఎవరు మాట్లాడినా నీకు ఏదైనా పని చెప్పినా కూడా నీకు అది అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ నువ్వు దాన్ని చేస్తావా చేయవా అనేది సెకండ్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అపోజిట్ పర్సన్ ఇతో ఏం చెప్తున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నీకు అర్థం కావాలి ఇది అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రియల్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఒక కన్సల్టెంట్ గా మనకి ఏం తెలియాలో తెలుసుకోవాలి అక్కడ మనకి క్లారిటీ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు అన్ని వస్తాయి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూందై అనే కంపెనీ తీసుకుంటే అది కార్లకి సంబంధించిన కంపెనీ అని తెలిసి ఉండాలి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కార్లని సీడాను హ్యాచ్ బ్యాక్ ఎస్యూవి అంటారు ఇట్లాంటి కొన్ని పాయింట్స్ తెలిసి ఉండాలి లేదంటే వాళ్ళు కన్స్యూమర్ వెహికల్స్ అంటారు అనుకోండి లేదంటే కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటారు అనుకోండి డిఫరెంట్ కేటగరైజేషన్ ఉంటుంది ఈ కేటగరైజేషన్ ఇదంతా ప్రతి కంపెనీలో ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించి ఉంటుంది ఇవన్నింటిని కూడా మనం రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు ఏ బేస్ పైన వాళ్ళు రేపటి రోజు రిపోర్ట్స్ చూడాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు హ్యూందాయ్ కంపెనీ రేపటి రోజు నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లేదా తెలుసుకోవాలి ఎట్లా తెలుసుకుంటారు దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తీస్తారు ఎట్లా తీస్తారు ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా తెలియాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తుంది ఏ కంపెనీ అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారా ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మూడు ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఒకటి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రెండు పిఎన్ఎల్ మూడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసిన తర్వాత ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నుంచి పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేస్తారు ఈ పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో ఓవరాల్ గా నీ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది అర్థం అవుతుంది ఈ పిఎన్ఎల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తారు ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నీ కంపెనీకి సంబంధించిన అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది లైబిలిటీ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఎస్ఐపి ఫికోలోకి రావడానికి ముందు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ ఆన్ లాస్ అకౌంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు మనం దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అన్న పాయింట్ క్లియర్ కట్ గా ఉండాలి మనం ఎస్ఐపి ఫికో నేర్చుకున్నాము బట్ నాకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తెలీదు పిఎన్ఎల్ తెలీదు బ్యాలెన్స్ షీట్ తెలీదు అంటే మనం రేపటి రోజు ఎస్ఐపి ఫికో జాబ్ కి వెళ్ళినా ఇంటర్వ్యూలో బై ఛాన్స్ క్లియర్ చేసిన నువ్వు ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న తర్వాత జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది 
రైట్ ఈ పాయింట్స్ నాకు తెలియదు నాకు అర్థం కాదు నేను వీటిలో వీక్ అని నువ్వు ఎవరికి చెప్పుకోలేవు ఎందుకంటే ఎవరికి చెప్పినా ఇది తెలియకుండా నువ్వు ఎస్ఐపి ఫికో కన్సల్టెంట్ ఎట్లా అయ్యావని క్రాస్ క్వశ్చన్ నిన్నే వేస్తారు కొన్ని పాయింట్స్ నీకు తెలియకపోయినా తెలియదు అని నువ్వు ఎవరికి చెప్పలేవు ఓపెన్ గా అందులో ఈ పాయింట్స్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి పిఎన్ఎల్ ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి తెలిసి ఉండాలి దాన్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారో ఐడియా ఉండాలి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నీ ముందు పెడితే దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలగాలి పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ నీ ముందు ఉంటే కంపెనీకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ నీ ముందర ఉంటే అసెట్స్ ఏంటి లైబిలిటీస్ ఏంటి అసలు కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్స్ ఎలా ఉంది అనేది నువ్వు ఒక బేసిక్ జడ్జ్మెంట్ తీసుకునేలా ఉండాలి ఎందుకు అంటే నువ్వు కామర్స్ స్టూడెంట్వి ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నావు అకౌంటింగ్ డొమైన్ లోకి వస్తున్నావు ఫీకో కన్సల్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నావు ఈ పాయింట్స్ లో రేపటి రోజు నీ క్లయింట్ కి గానీ బిజినెస్ కి గానీ ఎక్కడ ఏ డౌట్ కన్ఫ్యూషన్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యేది ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ ని నా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వాల్యూస్ రాంగ్ గా వస్తున్నాయి పిఎన్ఎల్ లో నాకు ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా వచ్చింది ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చింది అనేది నేను క్రాస్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎస్ఐపి సిస్టమ్ లో వెళ్ళి ఏ రీజన్ వల్ల వాళ్ళకి ఆ వాల్యూస్ అలా ఫ్లో అవుతున్నాయో చెప్పగలగాలి చెప్పగలగాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ అకౌంటింగ్ అర్థం కావాలి ఈ బేసిక్ అకౌంటింగ్ మనకు అర్థమవుతుంది నేను సిస్టమ్ లో వెళ్ళి ఏది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది చూడగలుగుతున్నాను ప్రాపర్ గా అంటే ఫైన్ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా సర్వైవ్ అవుతావు లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి ఐడియా ఉండాలి దీంట్లో ఏం పాయింట్స్ వస్తాయి అనేది సెకండరీ నువ్వు బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఏ కంపెనీని తీసుకుంటున్నావు నువ్వు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హ్యుందే తీసుకుంటాను లేదంటే బ్రిటానియా తీసుకుంటాను టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ తీసుకుంటాను డెలాయిట్ తీసుకుంటాను విప్రో తీసుకుంటాను ఏ కంపెనీ అనేది తీసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం బట్ ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా కూడా బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉండే పాయింట్స్ అన్నింటిని ఈ కంపెనీకి నువ్వు రిలేట్ చేస్తూ కనెక్ట్ చేస్తూ రాయగలగాలి చెప్పగలగాలి ఆ విధంగా నువ్వు రాయగలిగినప్పుడు చెప్పగలిగినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అదర్ వర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అంటారు అంటే ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది నువ్వు ఈజీగా డిఫైన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే నీకు ఎస్ఐపి ఫికో అంటే ఏంటో అర్థమవుతుందని మీనింగ్ నాకు ఒక కంపెనీ నేమ్ చెబితే ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఎవరైనా బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అని అడిగితే సడన్ గా నా మైండ్ లో స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం నేర్చుకుంటున్న ఎస్ఐపి ఫికో లేదంటే మనం చేస్తున్న ప్రాక్టీస్ మనకి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా అనేది తిరిగి మనల్ని మనం క్రాస్ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో కొన్ని సింపుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని సింపుల్ పాయింట్స్ అంటే ఇది ఫికోకి సంబంధించిన పాయింట్స్ కాదు జనరల్ గా ఎస్ఐపి కి సంబంధించిన పాయింట్స్ కంపెనీ అంటారు కంపెనీ కోడ్ అంటారు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్ని విన్నే ఉంటారు కదా అందరు విన్నారా కంపెనీ కంపెనీ కోడ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఐడియా ఉన్నాయా ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఈ పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా మనం బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు ఈ పాయింట్స్ అన్ని చేసినప్పుడు మాత్రమే నీ కంపెనీ కోడ్ యూస్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది ఎస్ఐపి లో ఏది యూస్ చేయడానికి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ని వాడాలి అంటే బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్ గా డిఫైన్ అయి ఉండాలి ఏ రకంగా నీ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి అంటే నీ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఒక డాక్యుమెంట్ ని ఎస్ఐపి ఫికో జిఎల్ మాడ్యూల్ లో క్రియేట్ చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ పట్టుకొని ఎస్ఐపి ఫికో లో పని చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళేసి వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ చూపెట్టు నేను నా కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాను కొత్త కంపెనీ కోడ్ ఇది నా ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ నా ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ క్రైటీరియా ఉంది ఈ పారామీటర్స్ వచ్చాయి నువ్వు రియల్ టైమ్ లో నువ్వు చేసే క్లైంట్ ది క్లైంట్ దాంట్లో పోస్టింగ్ చేసిన ఎంట్రీస్ లో ఎగ్జాక్ట్ ఇవే క్రైటీరియాస్ ఇవే పారామీటర్స్ ఉన్నాయా ఏవైనా నేను మిస్ చేస్తున్నానా
ఎందుకు అంటే నువ్వు చేస్తుంది కరెక్ట్ అని నిజంగా ఎస్ఐపి ఫికోలో పనిచేసే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నీ కాన్ఫిడెన్స్ నీకు తెలియకుండానే డబల్ అయిపోతుంది ఓకే నేను కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను లేదు నువ్వు సీక్రెట్ గా చేస్తూ పోతున్నావు నేనేం చెప్తున్నా అన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పేది రైట్ ఆ రాంగ్ నీకు తెలియదు ఎందుకు అంటే నీకు ఎస్ఐపి ఫికో రాదు రాదు కాబట్టి నువ్వు ఎస్ఐపి ఫికో నేర్చుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యావు అలాంటప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది బ్లైండ్ గా నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు అంటే నువ్వు చేస్తున్న ఫస్ట్ మిస్టేక్ అదే నువ్వు ఏం నేర్చుకుంటున్నావు అన్న క్లారిటీ లేకుండా నేర్చుకుంటున్నావు గుడ్డిగా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ పోతున్నావు ఈ మెథడ్ లో ఎవరైతే ఫాలో అవుతూ పోతారో మ్యాక్సిమం ఫెయిల్యూరే ఉంటారు మ్యాక్సిమం ఫెయిల్యూరే జాబ్ రాదు వాళ్ళకి ఎస్ఐపి ఫికోలో ఎంత చేసినా ఏం చేసినా జాబ్ కొట్టలేరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నేర్చుకునేది రైట్ కాదని వాళ్ళకే తెలియట్లేదు నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు బట్ అది కరెక్ట్ కాదా అనే జడ్జిమెంట్ నీ దగ్గర లేదు సో ఆ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ తో మనం ముందుకు పోవద్దు ఎప్పుడైనా ముందుకు వెళ్ళొద్దు ఎస్పెషల్లీ ఎస్ఐపి ఫీకోలో పోవద్దు ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మనం మార్కెట్ లో నేర్చుకునేది ఒకలా ఉంటది నువ్వు రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ లో చేసేది ఇంకోలా ఉంటది నువ్వు మార్కెట్ లో జరిగే ఎస్ఐపి ఫీకో తెలుసుకుంటావా రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ లో జరిగే ఎస్ఐపి ఫీకో తెలుసుకుంటావా నీ ఇష్టం పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ నువ్వు నేర్చుకునేది మార్కెట్ లో జరిగే ఎస్ఐపి ఫీకో అన్న రియల్ టైమ్ లో జరిగే ఎస్ఐపి ఫీకో అనేది ఎవరు నీకు చెప్పరు నీకు నువ్వు డిసైడ్ అవ్వాలి నీకు నువ్వు డిసైడ్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు ఎస్ఐపి ఫీకోలో వర్క్ చేసే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి లేదంటే అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఎవరికైతే ఐడియా ఉందో ఎవరైతే నిన్ను గైడ్ చేయగలరో వాళ్ళతో ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడి తెలుసుకుంటే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నేను కరెక్ట్ గానే నేర్చుకుంటున్నాను అన్న క్లారిటీ వచ్చిందంటే నువ్వు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు లేదు ఇది ఎందుకో రాంగ్ అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయి ఎందుకు రాంగ్ అనిపిస్తుంది ఎక్కడ రాంగ్ ఎక్కడ నేను మిస్టేక్ చేస్తున్నాను నా అండర్స్టాండింగ్ తప్ప ఎక్కడ తప్పు అనే దాన్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకుని సెట్ రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లేదు అంటే రేపటి రోజు ఇబ్బంది పడేది మనమే రేపటి రోజు ఈ పాయింట్ లో ఎక్కడ ఏది మిస్ అయినా కూడా మనం జాబ్ కొట్టలేము అనేది ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ ఓపెన్ సీక్రెట్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి చెప్తారు చెప్పరు అనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ నువ్వు ఈ పాయింట్స్ గురించి ఐడియా తెలుసుకోవాలి క్లారిటీ ఉండాలి రైట్ ఈ బేస్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా నువ్వు కంప్లీట్ చేసావు అనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నువ్వు రావాల్సింది జిఎల్ మాడ్యూల్ లోకి అంటే జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్ ఈ జిఎల్ అనే దగ్గర నుండి ప్రతిదీ కూడా ప్రతి అకౌంటింగ్ లో ప్రతి కంపెనీలో కామన్ గా జరిగే యాక్టివిటీ జిఎల్ మాడ్యూల్ లో అసలు ఏం చేస్తారు జిఎల్ మాడ్యూల్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇట్స్ అ బిగ్ మాడ్యూల్ అంటారు చాలా పెద్దది జిఎల్ అంటారు జిఎల్ లో యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తారు జిఎల్ లో జిఎల్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీస్ అన్ని వేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే పదాన్ని వాడితే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే పదం వాడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే పదం నేను వాడితే నేను మూడింటిని ఖచ్చితంగా రాయాలి ఒకటి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రెండు పిఎన్ఎల్ మూడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ మూడింటిని కలిపి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రతి కంపెనీలో చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్రతి మంత్ చేస్తారు అకౌంటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫైనాన్స్ డొమైన్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి మంత్ ఎండ్ లో బిజీ ఉన్నాము అనే పదం చాలా మంది వినే ఉండాలి విన్నారు ఎవరైనా మంత్ మంత్ ఎండ్ మాకు ఇప్పుడు లీవ్ దొరకదు ఇవన్నీ అన్నారు అంటారు విన్నారా ఎస్పెషలీ అకౌంటింగ్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ సైడ్ పని చేసే వాళ్ళు మంత్ ఎండ్ లేదంటే ఇయర్ ఎండ్ క్వార్టర్ ఎండ్ మాకు లీవ్ దొరకదు వర్క్ ఎక్కువ ఉంటది ఓవర్ టైం వర్క్ చేయాలి టూ త్రీ అవర్స్ ఆఫీస్ లోనే ఉండాలి అంటారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మంత్ ఎండ్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఫైనలైజ్ చేయడంలో బిజీ ఉంటారు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనలైజ్ చేయడంలో బిజీ ఉంటారు అంటే ఆ మంత్ కి సంబంధించిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం ఆ మంత్ కి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఆ మంత్ కి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ లయబిలిటీస్ ని ఫ్రీజ్ చేయడం ఈ డేటా అంతా ఈ రిపోర్ట్ అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ కి సబ్మిట్ చేయడంలో బిజీ ఉంటారు ఇది నువ్వు ఎస్ఐపి వాడతావా టాలీ వాడతావా ఒరాకిల్
ప్రతి మంత్ ఖచ్చితంగా చేయాలి కరెక్టా కాదా కరెక్టేనా ఈ పాయింట్స్ అన్నింటిని ప్రతి మంత్ ఖచ్చితంగా చేయాలి ప్రతి యూజర్ ప్రతి కంపెనీలో వీటన్నింటినీ చేస్తారు ఎస్ఐపిలో వచ్చేసరికి కూడా ఇవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి ఎస్ఐపిలో మీకు ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు ఈ ఎండ్ యూజర్స్ కానీ బిజినెస్ యూజర్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు ఈ చేసే ప్రాసెస్ లో చాలా ఇష్యూస్ కానీ చాలా ఎర్రర్స్ కానీ చాలా మిస్మ్యాచెస్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మిస్మ్యాచెస్ వచ్చినప్పుడు క్లారిఫికేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎండ్ యూజర్ కానీ క్లయింట్స్ కానీ ఒక ఫిగ్గో కన్సల్టెంట్ గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు ఈ రిపోర్ట్ లో రాంగ్ వాల్యూ వస్తుంది ఈ ఎంట్రీస్ వేసాము బట్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ క్వరీస్ తో నీ దగ్గర వస్తారు మంత్ అండ్ మంత్ ఎండ్ లో బిజినెస్ యూజర్ కానీ ఎండ్ యూజర్ కానీ ఎలా అయితే బిజీ ఉంటాడో ఒక ఫిగో కన్సల్టెంట్ కూడా బిజీ ఉంటాడు ఎందుకంటే నీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వరీస్ కానీ నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి క్వరీ ప్రతి ఇష్యూ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి రిపోర్టింగ్ కి సంబంధించి మాత్రమే ఉంటుంది ఇన్ షార్ట్ నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించి ఉంటుంది టీబి పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైనలైజ్ చేసే ప్రాసెస్ లో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి చాలా క్వరీస్ ఉంటాయి చాలా క్లారిఫికేషన్స్ అవసరం పడతాయి ఇవన్నింటికీ కూడా ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ గా నువ్వు సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అదేంటో తెలియనప్పుడు మనం సపోర్ట్ ఎట్లా ఇస్తాం ఇవన్నీ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు నేను ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వగలను రైట్ ఇవన్నింటిని గురించి మనం ముందుగా తెలుసుకుంటే రేపటి రోజు నువ్వు ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్న బేస్ ఐడియా ఒక చిన్న క్లారిటీ మన దగ్గర ఉంటే నువ్వు మేనేజ్ చేయొచ్చు ఆ క్లారిటీ ఐడియా లేనప్పుడు మేనేజ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే ఇన్ షార్ట్ నీ జిఎల్ లో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది జిఎల్ అంటే ప్యూర్ గా జిఎల్ అకౌంట్ ప్యూర్ గా జనరల్ లెక్చర్ అకౌంట్ నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నావో టీబీ పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్యూర్ గా జిఎల్ మాడ్యూల్ లో నుంచి వస్తుంది ఓకే టీబీ పిఎన్ఎల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ జిఎల్ మాడ్యూల్ లో నుండి వస్తుంది దీని తర్వాత నీకు అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఉంటుంది అకౌంట్స్ పేయబుల్ అనేది సబ్ లెడ్చర్ అకౌంటింగ్ అంటారు అకౌంటింగ్ లో మనం జిఎల్ అంటే మెయిన్ లెడ్చర్ అంటాం అకౌంట్స్ పేయబుల్ గానీ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ గానీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ గానీ సబ్ లెడ్చర్ అకౌంటింగ్ అంటారు ఈ అకౌంట్స్ పేబుల్ అనేది కంప్లీట్ గా వెండర్స్ కి సంబంధించింది వెండర్స్ కి సంబంధించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా అకౌంట్స్ పేబుల్ అనే మాడ్యూల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అనేది కూడా సబ్లెచర్ అకౌంటింగ్ ఇది కంప్లీట్ గా కస్టమర్ కి సంబంధించింది కస్టమర్ కి సంబంధించి మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ లో వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాష్ అకౌంటింగ్ ఇది క్యాష్ లో మనం చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని కూడా మానిటర్ చేయడానికి క్యాష్ అకౌంటింగ్ వాడతారు నీ దగ్గర ఎంత క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎన్ని క్యాష్ పేమెంట్స్ చేస్తున్నావు ఎంత క్యాష్ రిసీట్ వస్తుంది ఎంత క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తున్నావు ఎంత క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తున్నావు ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇట్లాంటి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా క్యాష్ అకౌంటింగ్ లో వాడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ కంపెనీ ఆపరేట్ చేసే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన మొత్తం యాక్టివిటీస్ ని మానిటర్ చేస్తారు కంపెనీకి ఎన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం చేస్తున్నాము ఎన్ని బ్యాంక్ పేమెంట్స్ జరిగాయి ఎన్ని బ్యాంక్ రిసీట్స్ వచ్చాయి అన్ని మన బ్యాంక్ లో క్లియర్ అయ్యాయా లేదంటే బ్యాంక్ లో ఏవైనా ఓపెన్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి మంత్ ఎండ్ లో ఇంకొక యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తారు బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ లేదంటే బిఆర్ఎస్ బిఆర్ఎస్ ని అసలు ఎట్లా చేస్తారు బిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకి బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్ లేదంటే అసెట్ అకౌంటింగ్ ఏ కంపెనీకైనా సరే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అంటే కంపెనీకి సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ ఏమున్నాయి ఫర్నిచర్ ఏముంది కంప్యూటర్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మోటార్ వెహికల్స్ కానీ కార్స్ కానీ లైసెన్సెస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమున్నాయి వీటిని కరెంట్ వాల్యూతో మనం ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే డిప్రిసియేషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము మనం అసెట్ ని సేల్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మన అసెట్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాక్సేషన్ మనకి సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇన్ షార్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ సేల్స్ పర్చేస్ పైన మనం ఎట్లాంటి ట్యాక్స్ వాడుతున్నాము మనం ఇండియాలో ఉంటే జిఎస్టీ అంటాము ఇంకేదో కంట్రీలో ఉంటే వాట్ అంటారు వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఈ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ కానీ సేల్స్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ ని కానీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఆ కంపెనీ ఆ కంట్రీలో ఉన్న లా ఏంటి సేల్స్ పైన ఎన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి పర్చేస్ పైన ఎన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి వీటిని ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తున్నాము మనం ట్యాక్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఎలా పూల్ చేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎస్ఐపి లో మాత్రమే ఉండే యాక్టివిటీ మనకి ఎస్ఐపి లో ప్రతి మాడ్యూల్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్ ఉంటారు మీరు ఫికో అని మాట్లాడితే ఫికో అనేది రెండుగా ఉంటుంది ఎఫ్ఐ సపరేట్ సిఓ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సపరేట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లేదంటే లేదంటే కంట్రోలింగ్ సపరేట్ సిమిలర్ గా పర్చేజెస్ అన్నింటికీ కూడా మెటీరియల్స్ అన్నింటికి కూడా ఎంఎం అంటారు మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ అట్లాగే సేల్స్ అన్నింటికి సంబంధించి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎస్డి అంటారు ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా సంబంధించి పిపి అంటారు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ కి సంబంధించి పిఎం మాడ్యూల్ అంటారు హెచ్ఆర్ కి సంబంధించి హెచ్సిఎం అంటారు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే పిఎస్ అంటారు ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ లో నుంచి ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఆ మాడ్యూల్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ మన అకౌంటింగ్ లోకి ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ లో చూస్తాం ఓకే ఎక్కడన్నా ఎవరైనా పర్చేస్ చేశారు అంటే మెటీరియల్ వస్తుంది మెటీరియల్ వచ్చింది అంటే ఎఫ్ఐ లోకి మెటీరియల్ రాదు లాజిస్టిక్స్ లోకి మెటీరియల్ వస్తుంది అంటే ప్లాంట్ లోకి కానీ వేర్ హౌస్ లోకి కానీ గోడౌన్ లోకి కానీ మెటీరియల్ వస్తుంది అక్కడ అకౌంటెంట్స్ ఉండరు స్టోర్ కీపర్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వచ్చిన మెటీరియల్ కరెక్ట్ అయినా కాదా అని మాత్రమే చూస్తారు మనం ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేసాము ఏ ప్రోడక్ట్ డెలివర్ అయింది ఎంత క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేసాము ఎంత క్వాంటిటీ డెలివర్ అయింది ఇవి మాత్రమే చూసుకొని ఓకే ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ రిసీవ్ అయింది ప్రోడక్ట్ రిసీవ్ అయింది అంటే రెండు అప్డేట్స్ జరగాలి ఒకటి క్వాంటిటీ అప్డేట్ రెండు వాల్యూ అప్డేట్ క్వాంటిటీ అప్డేట్ అంతా కూడా లాజిస్టిక్స్ సైడ్ జరుగుతుంది అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది ఇప్పుడు పది క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేశాను లాజిస్టిక్ సైడ్ లో వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్ చూసుకుంటారు ఆల్రెడీ వంద క్వాంటిటీ ఉంది పది క్వాంటిటీ వచ్చింది మళ్ళీ నేను రిపోర్ట్ పుల్ చేసినప్పుడు నా క్వాంటిటీ వన్ టెన్ అయిపోయింది సరే నా క్వాంటిటీ అప్డేట్ అయిపోయింది అని లాజిస్టిక్స్ లో అంటారు బట్ ఈ ఇన్వెంటరీ అనేది ఈ స్టాక్ అనేది మన ఫైనాన్షియల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసైడ్ సైడ్ కనబడుతూ ఉంటుంది నీకు ఇప్పటి దాకా హండ్రెడ్ క్వాంటిటీకి సంబంధించిన వాల్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉంది ఇందాక నీకు ఆల్రెడీ టెన్ క్వాంటిటీ అడిషనల్ గా రిసీవ్ అయింది ఈ టెన్ క్వాంటిటీకి సంబంధించిన వాల్యూ నీ ఫైనాన్షియల్స్ లో కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ అవ్వాలి డెబిట్ ఇన్వెంటరీకి గానీ క్రెడిట్ ఇంకేదైనా అకౌంట్ కి గాని హిట్ అవ్వాలి ఈ ఎంట్రీస్ ని మాన్యువల్ గా ఎవరు పోస్ట్ చేయరు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఎంట్రీ వేస్తుంది సిస్టమ్ ఎట్లా వేస్తుంది ఎంట్రీ అంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ సెట్టింగ్స్ అని అంటారు ఎఫ్ఐఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ అని ఎఫ్ఐఎస్టి ఇంటిగ్రేషన్ అని కామన్ గా వాడతారు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సెట్టింగ్స్ ద్వారా వేరే మాడ్యూల్ లో ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మన అకౌంటింగ్ లో అంటే మన ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ ఏం జరుగుతున్నాయి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అసలు అక్కడ జరిగే యాక్టివిటీకి మన ఫైనాన్స్ కి సంబంధం ఏంటి ఇది జనరిక్ గా మనకి తెలిసి ఉండాలి సిస్టమ్ లో సెట్టింగ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసుకోకూడదు ఎప్పుడు ఓకే జనరిక్ గా బిజినెస్ ప్రాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు ఒక చిన్న క్లారిటీ వచ్చింది అంటే ఆ క్లారిటీని బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఆ క్లారిటీ ఏ మిస్ అవుతుంది ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఏ మనకి తెలియట్లేదు అన్నప్పుడు మనం సిస్టమ్ లో ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా అది రేపటి రోజు మనల్ని ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయడానికి కానీ నీ క్లయింట్ తో గానీ ఇంకెవరితో అయినా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడడానికి హెల్ప్ చేయదు ఓకే లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి అదర్ టాపిక్స్ అని అంటాము ఇవి 
ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలిసి ఉండాలి అసలు ఏమేమి ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి ఎస్ఐపి ఫికో అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేసావని అడుగుతారు ఫస్ట్ పాయింట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేసినావు అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉండాలి ఎన్ని రకాల ప్రాజెక్టులు ఉంటాయో తెలిసి ఉండాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి తెలిసి ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వేం చేస్తావో తెలిసి ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వేం చేస్తావు అంటే జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్ లో అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నీకు నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తావు మాక్సిమం అందరూ అదే తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ అది తప్పు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు కరెక్ట్ బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది మాత్రమే తెలుసుకుంటారు చాలా మంది అది మిస్టేక్ ఎందుకు అంటే రేపటి రోజు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు ఒకటివే చేయవు నీతో పాటు చాలా మంది ఉంటారు రైట్ క్లయింట్ ఉంటాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు డెలివరీ హెడ్ ఉంటాడు నీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్ కి సంబంధించిన లీడ్స్ ఉంటారు కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు ఇంతమంది కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అందులో నువ్వు ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ గా నువ్వు ఒక చిన్న రోల్ ప్లే చేస్తావు ప్రాజెక్ట్ లో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ గా నువ్వేం చేస్తావు అనేది నీకు తెలియాలి ఫస్ట్ మనం ఈ పాయింట్ పక్కన పెట్టేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో మొత్తం తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ వేయడానికి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం పెద్ద మిస్టేక్ అది ఇది కాదు నీకు తెలియాల్సింది అని నీకు ఎవరు చెప్పరు బట్ ఇది మన బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మనం ఏ వేలో నేర్చుకుంటున్నాం అనే దానికి ఇట్లాంటి పాయింట్స్ నీకు క్లియర్ కట్ అండర్ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాయి ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు రేపటి రోజు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు పని చేసావు అని చెబితే నువ్వేం చేసావు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో అని అడుగుతారు తప్పితే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అని ఎవరు అడగరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు నన్ను అడిగావు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేసినావు అంటే చేశాను ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేశాను అని చెప్తాను నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి నీ రోల్ ఏంటి నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది మాత్రమే నీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది దానికి నా ఆన్సర్ నేనేం చేశాను ఆ ప్రాజెక్ట్ లో అనేది మాత్రమే చెప్పాలి కానీ నేను అది చెప్పకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో బ్లూ ప్రింట్ ఉంటది ఇది ఉంటది అది ఉంటది ఇట్లా చేస్తాము అట్లా చేస్తారు ఇట్లా ఇది ఉంటా అవన్నీ ఇట్లా జనరిక్ గా మాట్లాడేస్తాను నేను జనరిక్ గా మాట్లాడుతున్నాను అంటే నేను మాట్లాడే విధానం చెప్పేస్తుంది నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో పని చేయలేదు అని అది మనకి రియలైజ్ అవ్వదు ఇది ఎందుకు రియలైజ్ అవ్వదు అంటే అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతారు దానికి నువ్వు ఆన్సర్స్ ఏం చెప్పాలి నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని చెప్పేస్తుంది అనే పాయింట్ మనం రియలైజ్ అవ్వము అవ్వకుండా ఏం చేస్తాము ఇంటర్వ్యూ బాగా ఈజీగా అయిపోయింది సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అన్ని ఆన్సర్ చేశాను బట్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారో తెలీదు అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాట్లాడే పాయింట్స్ కరెక్ట్ కాదా అనేది మనకే తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎందుకు రిజెక్ట్ అయ్యావో నీకు ఎప్పటికీ తెలీదు నువ్వు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయినా రిజెక్ట్ అవుతూనే ఉంటావు ఎందుకంటే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని నువ్వు మాట్లాడే మాటలు చెప్తున్నాయి నువ్వు చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ కానీ నువ్వు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ ఇచ్చేది కాదు ఒక ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్ ఇచ్చేదని నీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే నీ మైండ్ లో నువ్వు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ అట్లా పా పాతుకుపోయి ఉన్నాయి ఇది రాంగ్ అని నీకు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పలేదు నువ్వు నేర్చుకుంటుంది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది నువ్వు ఎప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయలేదు సో ఇది కామన్ గా చాలా మందికి జరిగే ఇష్యూ ఇది ఒకరికని కాదు మాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఇది ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఫేస్ చేస్తారు అంటే మనం బ్లైండ్ గా ఎదుటి వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది నమ్మేస్తాం చేసేస్తాం మన సైడ్ నుంచి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి కానీ మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ ఒకటే ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ 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 ఈ ప్రాక్టీస్ ఏం చేస్తున్నాము అనేది చూస్తే ఆ ప్రాక్టీస్ కూడా మనకి హెల్ప్ అవ్వని ప్రాక్టీసే ఉంటుంది ఇన్ షార్ట్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ని పదే పదే కొడుతూనే ఉంటారు సిస్టమ్ లో క
ఏ ఎంట్రీకి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగినా చెప్పలేని పొజిషన్ లో ఉంటారు ఏ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పినా కూడా చెప్పలేరు ఇట్లాంటి స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు జాబ్ ఎందుకు వస్తుంది రాదు నువ్వు క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ కోడ్ ఏ బేస్ పైన ఎందుకు క్రియేట్ చేసావు అంటే ఆన్సర్ ఉండదు చాలా మంది దగ్గర ఒక ఎంట్రీ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఎంట్రీ చేస్తున్నావు ఎందుకు ఈ అకౌంట్ ని వాడుతున్నావు ఎందుకు ఈ అమౌంట్ కి ఎంట్రీ చేస్తున్నావు అంటే తెలియదు మైండ్ లో ఏ నెంబర్ వస్తే ఆ నెంబర్ కొట్టుకుంటూ పోతారు అంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు బట్ కరెక్ట్ గా చేయట్లేదు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నావు బట్ ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలియట్లేదు కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ లో ప్రతి దానికి ఒక కోడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేయాలా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడానికి ముందు ఒక కోడ్ ఇస్తామా మనం కీ ఫీల్స్ అంటారు ఒక కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కంపెనీ కోడ్ కి సంబంధించిన ఫోర్ డిజిట్స్ పెట్టాలా మనం అవునా కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫోర్ డిజిట్స్ పెడతామా లేదా ఎన్ని డిజిట్స్ పెడతారు కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎవరైనా ఫోర్ డిజిట్స్ పెడతారు కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచించమా నేను ఏ ఫోర్ డిజిట్స్ నా కంపెనీ కోడ్ కి పెడుతున్నాను ఎందుకు ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ పెడుతున్నానని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదో ఒక ఫోర్ డిజిట్స్ అనుకుంటావు బట్ రేపు రోజు నువ్వు ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే నీకు నచ్చినట్టుగా ఫోర్ డిజిట్స్ పెట్టేస్తావా నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అనేది నీకు ముందు తెలియాలి ఓకే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే ఇది నేను డిసైడ్ అవ్వను ఇంకెవరో చెప్తారు ఎవరో ఎట్లా చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది లాటరీ చేస్తారా నాలుగు చిట్టీలు రాసి ఏదో ఒక చిట్టీలో ఏ కోడ్ వస్తే ఆ కోడ్ పెట్టి కొడతారా కాదు మరి ఎట్లా చెప్తారు ఈ ఫోర్ డిజిట్స్ అయినా కంపెనీ కోడ్ ఉండాలి అని ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేను ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఒక సినారియో ఇచ్చేసి ఈ కంపెనీకి ఎస్ఐపి నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బేసిక్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు అంటారు సింపుల్ గా అక్కడ నేను కాన్ఫిగరేషన్ మాట్లాడతాను కంపెనీ కోడ్ ఈ టీ కోడ్ లో కొడతారు ఇది టీ కోడ్ లో కొడతారు అంటే ఫస్ట్ మనల్ని రెజ్యూమ్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళమంటారు నువ్వు ఎక్కడ మాట్లాడినా సరే నువ్వు మాట్లాడే వేలో నువ్వు మాట్లాడే విధానంలో నువ్వు ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్ అన్న డౌట్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా చూసుకోవాలి దానికి నువ్వేం చేస్తావు అనేది నీ ప్రాక్టీస్ పైన నువ్వు పెట్టే ఎఫర్ట్ పైన నీకు వచ్చే గైడెన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ పాయింట్స్ పైన నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు నిన్ను నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే రేపు ఫికో కన్సల్టెంట్ గా మారుతావు లేదు అంటే మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంటుంది రిజల్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాము అనే దాని పైన చాలా తక్కువ మంది ఫోకస్ పెడతారు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రాజెక్ట్ లో నీ రోల్ ఏంటో ఫస్ట్ నీకు తెలిసి ఉండాలి అది పక్కన పెట్టేసి ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఏం జరుగుతుంది ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం జరుగుతుంది రేపు రోజు మనం అవ్వాలనుకున్నది ప్రాజెక్ట్ మేనేజరా లేదంటే కన్సల్టెంటా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తామా మనం లేదంటే ప్రాజెక్ట్ ని లీడ్ చేస్తామా మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఏం చేస్తాం ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా మన లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ప్రాజెక్ట్ ని లీడ్ చేస్తామా లేదంటే ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తామా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తామంటే అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ గా నువ్వేం వర్క్ చేస్తావు నీ యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి అనే దాని పైన మాత్రమే నీ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఉండాలి నిన్ను రేపటి రోజు ఎవరు అడిగినా ఇదే అడుగుతారు ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వేం చేసినావు అని అడుగుతారు ప్రాజెక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది అని ఇన్ జనరల్ గా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ గురించి నీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు అడగరు జరిగిన ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వేం చేసావు చెప్పు అంటారు అంటే నీ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని మాత్రమే అడుగుతారు ఎవరైనా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో నువ్వేం చేస్తావో తెలిసి ఉండాలి రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే రోల్అవుట్ లో నువ్వేం చేస్తావో తెలిసి ఉండాలి 
సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వేం చేస్తావో తెలిసి ఉండాలి ఈ పాయింట్స్ మనకి తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఎఫెక్టివ్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతావు రైట్ సో బిగినింగ్ నుంచి మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్ గానీ మీరు తెలుసుకునే పాయింట్స్ గానీ వ్యాలిడ్ గా ఉండాలి నువ్వు తెలుసుకునే పాయింట్స్ పెట్టే ఎఫర్ట్స్ ప్రతి ప్రతిది కూడా నువ్వు వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే నువ్వు నేర్చుకునేది నీకు అర్థమవుతుంది నీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ కరెక్టా కాదా అనేది నీకు నువ్వు టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎవ్రీ టైం అంతా అక్యుములేట్ చేసుకుని అంతా ఒక దగ్గర పెట్టుకుని నాలెడ్జ్ అంతా ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు నేను వెరిఫై చేసుకుంటాను వన్ షాట్ గన్ షాట్ లాగా రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే రాదు ప్రాక్టికల్ గా రియాలిటీలో జరిగే థింగ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మనకిచ్చే గైడెన్స్ కానీ మనం అనుకునే అసెంప్షన్స్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి నువ్వు బిగినింగ్ నుంచి ప్రాక్టికల్ గా ఉంటే మాత్రమే ఎండింగ్ లో నీకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వదు నీ మైండ్ సెట్ అంతా ఒక కన్సల్టెంట్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాడో అట్లా ట్యూన్ అయి ఉంటుంది నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు కన్సల్టెంట్ అయితే ఏం చేస్తావు ఒక ఫికో కన్సల్టెంట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాడో ఆ మైండ్ సెట్ నీకు రావాలి త్రీ ఫోర్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే పేపర్ పైన త్రీ ఫోర్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు నిజంగా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ ఏ విధంగా థింక్ చేస్తాడు ఏం మాట్లాడతారు సిస్టమ్ లో ఎట్లా సెట్టింగ్స్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నేర్చుకోవాలి అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే నువ్వు మాట్లాడితే డౌట్ రాకుండా ఫస్ట్ చూసుకో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేది నువ్వు ఎన్ని ఎన్ని కంపెనీ కోడ్లు క్రియేట్ చేసావు ఎన్ని గంటలు కష్టపడ్డావు ఎన్ని నెలలు కష్టపడ్డావు అనేది ఎవ్వరికి సంబంధం లేదు నువ్వు మాట్లాడితే ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్ అనిపిస్తుందా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అనిపిస్తుందా అన్న పాయింట్ మాత్రమే చెప్పేస్తుంది నువ్వు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది అది రెండు నిమిషాలు నువ్వు మాట్లాడితే ఎదుటి పర్సన్ నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అని అడుగుతున్నాడు అంటే అయిపోయింది అంత అయిపోయింది అర్థమైపోయింది అన్నకి నువ్వు ఏడ నేర్చుకున్నావు అన్నారు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే అంటే మ్యాటర్ అర్థమైంది కదా నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు అని అడగాలి ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అని అడిగితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉందా నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ మాటలు విని అపోజిట్ పర్సన్ ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నావు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అని అడిగారంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే నువ్వు మాట్లాడేది నేర్చుకున్న వాళ్ళు మాట్లాడేలా ఉంది అలా కాకుండా అపోజిట్ పర్సన్ నువ్వు మాట్లాడింది విని నీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు అని అడిగారు అంటే వాళ్ళకు క్లారిటీ వచ్చింది నువ్వు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడేది డిఫరెంట్ గా ఉంది ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుతున్నావు ఈ పాయింట్స్ పైన మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు ఆటోమేటిక్ గా ఫికోలోకి వెళ్తావు కన్సల్టెంట్ గా జాబ్ చేస్తావు లేదు డిఫరెంట్ గా నేను డే వన్ నుంచి సెట్టింగ్స్ కొట్టుకుంటూ పోతాను అంటే ఏమి ఉండదు నువ్వు కన్సల్టెంట్ అవుతావా అంటే నాకు తెలియదు దానికి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కానీ నేను అవుతావు అని కూడా చెప్పలేను ఎందుకంటే అది రియాలిటీ కాదు అది ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ కాదు కొన్నిసార్లు మనల్ని టేబుల్ కి అవతల పక్క పెట్టుకుని కూడా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నావు నీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఒక క్యాండిడేట్ వచ్చి కూర్చున్నాడు నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తావా లేదా అనే క్వశ్చన్ నిన్ను నువ్వు వేసుకో ఇంటర్వ్యూలో నీ ఎదురుగా కూర్చున్న క్యాండిడేట్ సేమ్ నువ్వే అనుకో ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూర్ అనుకో నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్స్ అన్ని విని నీకు నువ్వు కన్విన్స్ అవుతావా నువ్వు ఓకే సెలెక్టెడ్ నువ్వు కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేయడానికి సూటబుల్ క్యాండిడేట్ ఫిట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తావా లేదు అంటే రిజెక్ట్ చేస్తావా నీ నాలెడ్జ్ కి నీ స్కిల్ సెట్ కి నువ్వు కన్విన్స్ అయ్యావు అంటే ఫైన్ లేదు నాకెందుకో ఈ క్యాండిడేట్ కి రియల్ టైం అంత తెలియదేమో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏ మాట్లాడుతున్నాడు టీ కోడ్లే చెప్తున్నాడు బిజినెస్ ప్రాసెస్ తెలియట్లేదు డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్పలేకపోతున్నాడు ఓన్లీ బేసిక్ థింగ్స్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు అన్న డౌట్ అన్న ఒపీనియన్ నీకు క్రియేట్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వే కాదు ఆ పొజిషన్ లో ఎవరున్నా రిజెక్ట్ చేస్తారు రేపటి రోజు నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో అయితే జరిగేది ఇదే చాలా మందికి ఇది అర్థం కాదు ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతున్నామో చాలా మందికి పెద్ద మిస్టరీ లాగా ఉంటుంది అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేశాను స్టిల్ రిజెక్ట్ అయ్యాను అంటారు ఆ క్వశ్చన్ ని గూగుల్ లో కొట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఇద్దరు ముగ్గురుని అడిగి దీనికి ఇదే కదా ఆన్సర్ అని వెరిఫై చేసుకుంటారు కానీ నువ్వు అడుగుతున్న క్యాండిడేట్స్ కూడా రాంగ్ క్యాండిడేట్స్
అట్లాంటప్పుడు మనకి ఎప్పటికీ తెలియదు రియాలిటీ రియాలిటీ మనకి తెలియట్లేదు అంటే నువ్వు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఇదంతా నీకు ఎట్లాంటి గైడెన్స్ వస్తుంది అనే దానిపైనే డిపెండ్ అవుతుంది నీ గైడెన్స్ ప్రాపర్గా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ముందుకు పోతావు మనకు గైడెన్స్ ప్రాపర్గా లేదు అన్నప్పుడు మనం ఎట్లెళ్తామో తెలియదు క్వశ్చన్ మార్క్ అది క్లియర్ సో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ మనం రేపటి నుంచి ప్రతి సెషన్ లో మాట్లాడతాము ఈ ఓవర్ వ్యూ సెషన్స్ అన్ని అయిపోయే లోపల మీకు ఎస్ఐపి ఫిగోకి సంబంధించిన మాక్సిమం క్లారిటీ వస్తుంది ఆ క్లారిటీని బేస్ చేసి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ రికార్డింగ్